Hej och välkomna till RUM, Riksförbundet unga musikanters intervjuserie Fråga proffsen. En serie på tio avsnitt där vi intervjuar tio intressanta och inspirerande människor i kulturvärlden. Jag heter Peter Ströbeck och kommer vara er programledare och jag är också rummedlem och går just nu musikutbildningen på Sörlatin. Idag ska vi intervjua cellisten Jakob Korangi. Välkommen till Rum frågar proffsen. Jakob Korangi. Hej. Välkommen till programmet. Eh, jag vill bara börja med att fråga lite, gå tillbaka när du var barn eller ungdom. Och fråga hur gammal du var när du började spel, eh, spela cello. Och eh, hur, det kom, hur, hur kom det sig? Liksom? Cello började spela när jag precis skulle fylla sex. Och det var nog någonting som jag fick prova på. Jag tror inte att jag valde det. Egentligen, eller jag kommer inte ihåg att jag valde det i alla fall. Men sen hade jag en så fantastiskt eh, trevlig och rolig och inspirerande cellolärare som barn. Så att det blev eh, höjdpunkten på veckan när jag fick cellolektioner. Så det har nog gjort väldigt mycket att jag liksom tidigt tyckte att det var kul. Mm. Eh, var det så att det var, var det föräldrar som var på dig eller var det ett eh, aktivt ja, alltså min, själv? Ja, precis. Min mamma är violinist och min pappa är eh, amatörviolinist får man säga. Eh, mm. Så att musiken fanns ju verkligen i, i hemmet så. Eh, men eh, sen var det mycket tack vare den första celluläraren som jag tror gjorde att jag fortsatte så att säga spela som barn. Eh, när förstod du att det var liksom att det var cello du skulle fortsätta bli till och med utanför eh, un- ungdomen då att du skulle mm. verkligen ha det som professionellt yrke? Ja, det är en bra fråga. Eh, jag tror att jag växte in i det. Jag liksom, det blev en del av min identitet. Jag funderade aldrig på som så mycket annat när man är barn. Man, man växer in i ett beteende, i en kultur, i en självbild. Och så, plötsligt så var det dags att söka musikhögskolan. Och kompisar som var äldre som sökte musikhögskolan. Jag tyckte det såg hur kul ut som helst. Jag gjorde som dem och så till slut så kom jag in och så... Fortsatte jag studera och så. Det var väl egentligen inte förrän jag var kanske 1920 som jag började fundera på. Vänta, det finns andra alternativ. Mm. Men, men det, det är ett väldigt, på många sätt ett väldigt fint yrke att ha. Så det har jag mm. inte ångrat på det sättet. Vilka alternativ var det liksom, som du tänkte utanför sen mm. som aldrig blev av? Ja, det är en Kul fråga. Eh, alltså min pappa är läkare. Eh, mm. Och det är också ett väldigt, tycker jag, verkar som spännande yrke. Och ett yrke där man får hjälpa människor och man får göra något som faktiskt eh, känns meningsfullt. meningsfullt. Han, han har alltid varit väldigt förtjust i det yrket. Så jag kan tänka mig att hade jag inte spelat så hade jag, som så många andra barn, tittat på mina föräldrar och kanske gillat vad de gjorde. Jag, jag tänker fortfarande ibland att det verkar vara ett väldigt... Eh, Meningsfullt yrke. Min syster eh, har precis blivit läkare. Så. Mm. Eh, det är lite, ibland är jag lite av en sjuk på henne. Men du är ju eh, solocellist. Och jag undrar lite vad det innebär egentligen. Är det så att du liksom spelar i en orkester också i, till sidan av att spela solo? Eller är det liksom bara solo? Ja, eh, det är lite besläktade termer där. Termen solocellist används just om en cellist som sitter så att säga, på ledarstolen i en orkester. Mm. Eh, som leder cellostämman kan man säga. Det är en solosolist i orkestern. Sen en cellosolist. Det är den som spelar ja. cellokonserter ja, det... med ja. orkester. <laughs> mm. <laughs> eh, ja. Och då är man inte anställd av orkestern. Utan då åker man till olika orkestrar och spelar mm. på olika konserter. Ja. Och det är väl mm. mer det sistnämnda som jag har gjort. Eh, jag har provat på några gånger att vara solosolist- i, mm. Precis i slutet på studietiden så gjorde jag några sådana vekariat någon vecka här och någon vecka där. Eh, men det var, mm. det var länge sedan nu. Det, mm. det är ett ganska annorlunda yrke att vara solosolist än att vara cellosolist. Det eh, kräver mm. helt andra kunskaper. Eh, så jag har mer, absolut mer erfarenhet av att vara cellosolist får man säga. 
liksom. Ja, det, det var nog bara mest jag och min okunskap om <laughs> termerna. Men eh, jag tänkte såklart Helt på eh, det du nämnde, ja. Eh, men vad är vi, den cello du spelar på idag? Eh, vad, är, vad är det för cello? För jag vet att man byter cello mm. ganska ofta. Eh, vad är det, det för typ det av cello du spelar? Roligt. Jag, det är alltså ett instrument som jag köpte själv, vilket är ganska ovanligt när jag var 18 fick den väldigt mm. billigt. Men det är ett gammalt eh, italienskt instrument av en eh, makare som inte är särskilt känd. Men de här instrumenten, de kan ju, alltså de kända instrumenten, de är ju som kända tavlor eller eh, sådär. De, de har ju ett, ett stort eh, raritetsvärde. Sådär. Så de kan ju vara värda många hundra miljoner kronor. Eh, och de instrumenten kan man ju aldrig köpa, men de kan man låna ibland av olika fonder eller privatpersoner och så. det har jag gjort i olika omgångar lite olika instrument som har varit alldeles alldeles för dyra för att köpa men sen har jag liksom alltid kommit tillbaka till det här egna instrumentet som jag har haft sedan jag var 18 um, och det är faktiskt det jag spelar på idag vilket känns väldigt bra måste jag säga ja, det där, det där lät verkligen ja, det var, jag fick nästan tårar i ögonen nej, nej, men, nej det, var, det var fint det var fint vi har också frågor från våra medlemmar och jag tänkte att vi börjar med eh, första frågan. Och eh, det är en videofråga som är från Morgan ifrån Vara. Spännande. Och den kommer eh, nu. Tack. Hej, jag heter Morgan. Eh, jag har en fråga till Jakob. Hur ofta och hur länge tränar du på din cello? Tack för frågan, Morgan. Eh, ja, det har varierat. Eh, och det varierar. Eh, när jag var lite yngre, så där, 14, 15, 16, så kanske jag försökte öva två, tre timmar om dagen, något sånt. Men jag ska säga det att jag alltid kämpat med att öva så mycket som jag tycker att jag ska öva. Och det gör jag fortfarande. Sen när jag började studera på högskolan så, där, så Försökte jag öva lite mer, kanske runt fyra timmar om dagen var mitt mål. Ibland blev det lite mer, ibland lite mindre. Eh, beroende på omständigheterna. Och nu idag när jag arbetar som solist så, så beror det väldigt mycket på hur mycket jag har att göra. Eh, så jag övar så mycket som jag, som jag måste helt enkelt. Och det kan vara allt från ingenting ibland till eh, att man spelar man räknar repetitioner och sånt att det kan bli upp till 10-12 timmar om dagen om man är på en intensiv festival eller något sånt. Så det varierar, får jag säga. Mm, mm. Vad skulle du säga är liksom minimum, tycker du? För, eller vad, vad, hur känner du i slutet av en dag att nej, nu har jag övat för lite, ja, jag har övat skulle, så här? Precis, jag skulle säga att jag blir i sämre form. Alltså om jag inte får mm. spela två timmar om dagen så blir jag ganska inte i så bra form, skulle mm. jag säga. Ja. Vi har också fått en fråga inmailad eller två frågor faktiskt från Linnea från Kalmar och hon frågar vilka är dina bästa tips inför att söka till musikhögskolan som solist förutom att öva då? Hej Linnea, tack för frågan. Uh, ja, det tar nog tänkas på. Spela upp skulle jag säga. Spela upp för allt och alla, för katten och för mormor och för eh, grannen och alla du kan få tag på. Så att du vänjer dig vid vad ditt huvud har för sig när du spelar upp för folk som du inte känner eller som du är lite nervös inför. Eller, man kan bli nervös bara för sina föräldrar också för den delen, men eh, det skulle vara mitt, mitt huvudtips. Spela upp minst tre gånger innan själva provspelningen. Minst, gärna tio gånger. Mm. Linnea frågar också en annan fråga Och det är, har du någon favorit Av Bachs cellosviter Och varför? <här> Nej, Nej. Jag, har, jag har olika favoriter hela tiden eh, ja. Det varierar helt enkelt Jag tycker sjätte sviten är helt fantastisk Men samtidigt ska man ju bli Enormt trött på den i vissa skeden. Och samma sak. Alltså det gäller alla sviterna. Jag går från att tycka att det är det bästa som finns till att eh, absolut inte vilja spela en ton till eh, i perioden. Mm. Så att, 
Nej, eh, jag skulle säga att de, de alla De alla är mina favoriter på Ja, de alla är jättedåliga ibland Och jättebra ja, ibland också Ja, men det, det låter ju Man får det lite därför... feeling, det, då är det ja, en favorit liksom. Det kan ju ja. vara som helst det är förmodligen därför de har hållit kvar så länge ja. förmodligen. Ja. Och eh, En annan tittarfråga Som vi har på video också Som är från Hedvig Från Kalmar Hej Jakob, jag heter Hedvig och kommer från Kalmar Och jag undrar, har du något speciellt Favoritstycke som du tycker är Mer roligt än allt annat att spela? Ja, hej Hedvig, tack för Frågan uh... Jag skulle nog faktiskt säga att ett av de stycken som, som i varje fall alltid är fantastiskt att, att spela. Jag vet inte, det är mer än fantastiskt än annat, men det är alltid fantastiskt i varje fall i min erfarenhet. Det är, det det är alltså Schoberts stråkkvintett eh, med två Sally. Och det är något med det verket som är så vackert och storslaget och intimt och tragiskt och glatt och allting på, på en gång. Eh, ja, det är många fina minnen med det stycket, det skulle jag säga. Mm. Eh, men jag måste ändå fråga ändå utanför eh, cellomusiken. Har du några andra i <laughs> Ja, eh, bra fråga. Ja... Eh, Nej, jag är väl som folk är mest. Jag tittar väl lite på serier och jag tycker det är intressant med teknisk utveckling generellt. Till exempel med VR-utvecklingen, vart den är på väg eh, och sådär. Du sa det där om teknisk utveckling. Eh, vad tycker du om den tekniska utvecklingen i kombination med musiken? Jag tycker det är jättespännande. Ja. Verkligen. Jag, alltså, hela utvecklingen av... AI till exempel. Jag har en kollega som jag spelar väldigt mycket med eh, Joho Pochionen. Han har helt själv kodat från grunden eh, en eh, artificiell eller ja, en sån AI-pianist kan man säga. Eh, kan du kolla, kan du testa, det är gratis just nu. Mm. Eh, ladda ner på App Store. My Pianist heter den. Och den ackompanjerar dig eh, på flera olika instrument. Jag tror det är flera hundra stycken nu. Eh, och det är en otroligt avancerad eh, algoritm där som, som gör det här möjligt eh, och eh, nu till sommar jag håller i en festival som i sommar blir helt digital men som i vanliga fall har folk med sig då har vi ett stycke som är specialskrivet av Johos bror just för det här AI-pianistprogrammet och Viola som är världens första mm. tror jag ai Eh, framförande på det sättet kan man musik med AI eh, bara en sån sak tycker jag är väldigt spännande ja du känner aldrig att det liksom kommer förstöra den riktiga riktiga musiken eller något sånt där du är inte rädd för något sånt alltså inte förrän den förstör oss som människor ja. <laughs> Då, jag menar, man ja. kan verkligen spekulera i vart AI är på väg i det långa perspektivet Mm. Jag tror att det är Jag personligen tror att det är ganska Oundvikligt att vi kommer att ha, se Mycket, mycket mer eh, Artificiell intelligens även inom konsten eh, mm. Kommande Alltså i framtiden Men eh, det, det, det är väl helt enkelt ingen som vet eh, Hur Nej. det kommer att, att bli Men spännande tycker jag att det är mm. det, är ju, det är inte så vanligt att man Eller det känns inte för, I alla fall jag att man blandar klassisk musik som är väldigt traditionell med ny teknik. Mm. Och vad ser du på det? Tycker du att man ska ha mer att det är liksom den fördomen ska försvinna lite? Att Absolut. man ska blanda det traditionella med det, det nya? Liksom? Absolut, och det tror jag liksom genom alltså varenda kompositör som vi idag nästan i alla fall som vi idag eh, tycker är någonting att ha var ju banbrytande på sin tid på något sätt. Mm. Och om det handlade om att eh, skriva eh, som Bach ett helt kompendium av stycken för, för det nya så att säga, pianot där man kunde spela alla tonarter eller om det handlar om eh, att liksom uppfinna nya klanger i orkestern eller, alltså, alla kompositörer tror jag är uppfinnare på ett eller annat sätt så att, mm. eh, nej testa på tycker jag Vad tycker du rent allmänt vad är det inom den klassiska musiken just nu som du är mest som du mest taggad på kan man säga 
Ja, alltså väldigt spännande är att se vad som händer efter det här eh, totala omställningen som coronan har varit för, för eh, vår bransch. Alltså jag, jag har inte spelat en konsert nu sedan mitten på mars. Och det är mm. liksom, jag tror inte under hela mitt liv sedan nu, alltså i vart fall 20 år tillbaka så har det inte varit gått så lång tid utan att jag har liksom haft någon slags eh, det, ja, det, det har varit väldigt speciellt för mig och eh, för många andra och nu sätter det ju igång liksom att eh, det är en hel del konserter som streamas, det är en hel del undervisning som streamas, det är en hel del eh, festival, vi ska göra en ganska stor satsning i sommar eh, i kulturhuset i Yttergärna i princip helt utan publik liksom. och jag vet att jag menar om man tittar på pop- och jazzvärlden. Liksom, det händer ju hur mycket som helst. Alla provar olika format. Liksom, och hur når man ut till en publik eh, live? Eller, alltså det, det är så, så många olika häftiga initiativ som testas och, och, och görs just nu. Så att det blir mm. jättespännande att se hur det ja, men vad som finns kvar när publiken får börja komma igen liksom, när det nu blir. Men det får man ju förutsätta att det händer. Så, så vilka av de här formaten och idéerna lever vidare efteråt? För det blir säkert en hel del, tror jag. Hur tycker du att det är det bästa sättet att lyssna på klassisk musik? För mig... Eh, det, beror, så, ah, det finns så många olika sorters eh, liksom klassisk musik och saker som man kanske vill ha ut av det. Men jag tycker det, det är ju en helt... Än så länge en helt... Eh, jag menar, att vara i en lite, lite mindre lokal och, och eh, vara nära en, alltså en kammarmusik som händer det tycker jag är något väldigt direkt och personligt och mänskligt i som, som jag ännu inte har ja, upplevt liksom, eh, digitalt på det sättet. Eh, men sen kan det vara andra saker med det digitala formatet som är som är istället, alltså tillgängligheten blir ju så mycket större. Jag märker att vissa saker, jag tycker, jag tycker väldigt mycket om teater egentligen. Jag ser inte alls lika mycket som jag, som jag skulle vilja, men eh, till exempel så jag har alltid varit intresserad av liksom förarbetet och repetitionen och så här, hur, hur går det till? För det finns så himla mycket som teatern och musiken har gemensamt, tycker jag. Och eh, jag har alltid velat att det finns en, en teater här i Stockholm som ibland har öppna repetitioner. Och jag har alltid velat gå men jag har aldrig kunnat liksom, komma iväg. Nu streamar de de här öppna repetitionerna. Så för första gången så kunde jag vara med på en sån här öppen repetition hemifrån. Liksom. Eh, det tycker jag var fantastiskt. Det var en jättebehållning att få se eh, liksom det arbetet på den, det stadiet. Och, ja, som sagt, det finns, det finns många saker tror jag som, som jag hoppas kommer att finnas kvar. Mm. För folk som inte lyssnar på klassisk musik eller gammal musik som eh, du är inriktad på. Så vad har du för tips liksom hur man kommer in i det? Är det att börja ta liksom, baby steps och lyssna på de mest kändaste och sen komma in i det? Eller är det att, ja, har du några tips? Uh, jag skulle säga var, var orädd. Jag märker att ofta så... Alltså, vi musiker, vi tror ofta att ja, men om man inte är väldigt van att lyssna på klassisk musik då kommer man inte alls tycka om att lyssna på modern klassisk musik, alltså nyskriven musik. Men det kan vara precis tvärtom. Alltså, jag har liksom verkligen upplevt att, att eh, folk, framförallt ungdomar, tar mycket lättare till sig eh, nyskriven musik än kanske Mozart som vissa upplever som att det händer för lite. Eller det, är liksom, man känner, det är någonting som man känner igen som som liksom musik för gamlingar eller någonting. Och, alltså det finns, finns så många olika eh, uttryck och allt från Stockhausen liksom till, till eh, alla möjliga <laughs> experimentella grejer som finns just nu. Men eh, har du någon eh, har du någon favoritepok? Jag bara ställer någon lite sån för <laughs> varför jag blev lite nyfiken nu. Eh, för ja. in i Det är en ganska svår fråga att komma ja, på nu. Att det är väldigt nej, alltså, det, är ju <laughs> det är lite det som att välja mellan sina favoritbarn. Eller något ja, men precis, det, det känns ja. lite så. Jag vet inte, har du någon favoritepok? 
Ja, jag, jag har faktiskt det. Det, ja. är, det är romantiken ja. faktiskt. Men ja, det kanske är, ja, det är jag, jag kanske bara lyssnar på det mest så att jag, jag bara jag har du en får komma tillbaka om 20 år och säga vilken är din favorit <laughs> Verkligen. Jag vet. Du, du, ja, men, du kommer att vara helt annorlunda. Jag skulle säga ja. för ungefär 20 år sedan så var Sosta Kovic min favoritomsättare. Mm. Eh, och sen har jag liksom jag har gått igenom en rad ja, med allt från eh, liksom Ja, Prokofiev, Schubert, mm. Brahms, Bach, Beethoven. Alltså det, det är på något vis det, man, det som, som jag liksom grottar ner mig för tillfället blir det som ligger mig närmast ofta. Mm. Så det, det är en svår fråga. Det är samma med Bachsviterna. Det, ja, ja det, det, det fattar jag. Ja. Uh, jag, kommer, jag har gått in väldigt mycket i klassisk musik och inte cello nu, men ja, jag, tyck, jag tycker bara det är intressant. Eh, vad tycker du att klassisk musik har för syfte idag? Eh, jag tänker, är det bara underhållning eller är det något, är det något mer? Som, eh, mm. Jag tycker det är en jättebra fråga. Jag tror att den har väldigt många olika svar för olika människor. Alltså, allt från att vara hissmusik till att ge tröst i svåra situationer eller, eller i, i, det kan vara liksom ett sätt för människor att mötas eller ett sätt att slappna av eller att få energi eller att hitta sin kreativitet eller att inspireras av eller att, jag vet inte alltså, jag tror den fyller otroligt många olika syften för olika människor ja, det, ja. det är nog mitt svar Ja, eh, jag tänker mer på så här, har, du något, har du någon liksom Om det är en person som kollar på det här nu Som tänker bli lite sugen på att Köra cello Men den, den är inte helt övertygad än Har du, något, har du någon övertygande eh, Något övertygande att säga Till eh, ja, att spela stråkinstrument Eller cello Att börja spela cello ja. Var, Varför ska man börja spela cello Ja, det är, ja exakt Uh. Uh. Man blir uh, cool <laughs> Det är lätt, ja jag, jag, blev, jag blev övertygad där till och med Se. Så ja, det var, det var allt du behövde säga Det var det min första cellare Ja, ja. ja. Så att. ja. Det, måste jag hålla med om. det måste jag ändå hålla med om Ja, eh, tack så hemskt mycket Jakob för att du ville vara med i Fråga Propsen Tusen tack. Ha ja. trevligt. Ja, ha en trevlig sommar. Tillsammans. Tack för att du var med oss idag. Vi ses nästa torsdag med en ny intervju. Vill du veta mer om rum och vår verksamhet hittar du oss på vår hemsida rum.se. Bye bye!